O Santa Cruz enfrenta o Petrolina logo mais às quatro e meia da tarde no estádio Paulo Coelho. Esse é um dos jogos mais importantes do Santa do ano, galera. O Santa briga com Petrolina Central e Retrô, inicialmente, para garantir calendário em 2025. Por isso, esse jogo é muito importante. Novidades, escalações, arbitragem, onde você vai assistir, confira tudo agora aqui no vídeo. Aliás, tem contratação no Santa Cruz, é isso mesmo. É o 19 jogador contratado pela equipe do Santa Cruz. Tem um volante que chegou aí, né? Jogador, inclusive, né? Já foi apresentado, já saiu no bid, já tá na delegação e já pode jogar, hein? A gente vai falar sobre ele aqui. Mas, ó, dizer o seguinte, que esse jogo é muito importante pro time do Santa. É, é um dos jogos mais importantes do ano, na minha opinião. O Santa tem que encarar... Esse adversário que inclusive foi o Algoz do Santa Cruz no ano passado. É, foi o Algoz do Santa, o time do Petrolina, acabou eliminando o Santa nas semifinais e ganhou a, a vaga na quarta divisão e na, Copa, e na Copa do Brasil, o time do Petrolina. Então esse jogo é muito importante para a equipe do Santa Cruz. O volante que o Santa Cruz contratou é o Henrique Lordeiro, tá? O jogador foi apresentado e já pode estrear no jogo de hoje contra a equipe do Petrolina. Eu tava vendo alguns detalhes aqui, né? É, mais um reforço do Santos. O jogador foi contratado junto ao São Bernardo, tá? E é um volante para substituir o Lucas Bessa, que acabou se contundindo e tá fora do Campeonato Pernambucano. Né? Vai passar por cirurgia. Enfim, jogador que chega aí para vestir a camisa do Santa ainda nesse campeonato. Por isso que ele já tá à disposição para o jogo de hoje contra a equipe do Petrolina. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Aliás, eu falei que era o 19 reforço, não. É o 21 primeiro reforço. Quer dizer, o Santa Cruz contratou até agora 21 jogadores para essa temporada de 2024. Esse jogo, sem sombra de dúvidas, contra o Petrolina. É jogo para o Santa Cruz de se distanciar. Vou explicar por quê. Porque uh, o Santa precisa vencer... E vai abrir uma diferença muito boa né, para a equipe do Petrolina com relação à questão dos jogos que ainda faltam para terminar essa primeira fase. E, obviamente, né, do, do, é, do Petrolina, o Santa Cruz ganhando vai se distanciar mais ainda, porque o Santa Cruz hoje é o quinto, com nove pontos, tem um jogo a menos. O Petrolina é o sexto com seis pontos e tem seis jogos, enquanto o Santa Cruz tem cinco jogos. Santa vencendo, o Santa coloca... Seis pontos de diferença para a equipe do Petrolina, com jogo a menos. E o Petrolina fica restando só mais dois jogos é, para a equipe do Petrolina encerrar a participação. E para o Santa ainda três jogos. Eu explico tudo para vocês. Esse QR Code era Bet Nacional, que é parceiro aqui do canal. Aponte a câmera, entra, cria a sua conta com o código RNTV. Tem um link também na descrição do vídeo, você pode entrar. E é, meu amigo, profetize na bet do Vinícius Júnior, na bet dos brasileiros. Tem as melhores cotações, jogos ao vivo. Ai, show, é show. Entra lá, é, betnacional.com. Isso, pai, dá moral. E o código da gente, hein? Cria a sua conta. Isso, dá moral. Bet Nacional, profetize na bet dos brasileiros. Aposte com responsabilidade. Vamos lá, o Santa Cruz hoje tem nove pontos, tá? É, é, tem cinco jogos, três vitórias, tá? O Petrolina tem seis pontos e seis jogos, quer dizer, um a mais que o time do Santa. E tem apenas uma vitória, o Santa tem três. Então, é, o Santa joga hoje para ganhar do Petrolina, precisa ganhar, porque colocaria seis pontos sobre o Petrolina com jogo a menos. E aí, a distância, o Petrolina tem mais dois jogos a fazer, teria que vencer esses dois jogos, mesmo assim não alcançaria o Santa Cruz. Quer dizer, o Santa já elimina um concorrente direto que é o time do Petrolina, quer dizer, o Santa Cruz coloca 12 pontos, o Petrolina fica com 6. O Petrolina só poderá chegar a 12 pontos, porque uh, vai chegar a 12 pontos, mas só chegaria a 3 vitórias. O Santa já estaria com 4 vitórias. O Santa já elimina o Petrolina no jogo de hoje, tem que ganhar. E passa o Central, o Central tem 11 pontos e 6 jogos. O Santa Cruz chegaria a 12 pontos e 6 jogos, quer dizer... Já eliminaria, teoricamente, na rodada, obviamente, o time do Central. O Petrolina o Santa Cruz elimina de vez, se vencer o jogo. Né? Elimina como concorrente. E o Central, o Santa Cruz vai à quarta colocação, deixa o Central 
com 11 pontos. Central que joga também nessa quarta-feira contra a equipe do esporte. Por isso que é importante demais essa vitória do Santos. Acho que o torcedor ainda não, 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 não tinha antenado essa informação. Mas é importante dizer que agora é um jogo para o Santa ganhar e já eliminar um adversário direto, no caso, a equipe do Petrolina. Eliminar no caso de concorrência, porque o Petrolina vai ficar, eu acho que vai brigar por, por, pela sexta colocação, para ficar entre os seis para a próxima fase da competição, tá? Deixa eu só falar do jogo de hoje, quatro e meia da tarde, o jogo é transmitido pela TV Globo, aberta, tá? Canal aberto, o jogo é no Paulo Coelho, o árbitro é, Rog, é Rodrigo Pereira, árbitro FIFA, assistentes Francisco Chaves e Carla Santana, o time do Petrolina, do técnico Yolo Lima, deve ser o Alain, Alex Travasso, Raiká, Maílson e Rafael Henrique, Iago, Vinicinho e Santos, é, Fabiano, Emerson Galego e Douglas, deve ser, o Douglas Damasceno deve ser esse time da Fera Sertanejo, o time do Petrolina. O Santa Cruz já está, eu acho que definido, não tem mistério não, tá? O goleiro vai ser o William mesmo, vai ser mantido no lugar do André Luiz, então o William... O Totti, o Rafael Pereira, o Paulo César e o Juan Tavares. Jogando muito esse Juan Tavares. Lucas Siqueira volta à condição de titular. Caio Melo e... Aliás, o Caio Melo que volta à condição de titular. E o Matheus Melo. Matheus Melo de contrato novo, hein? Contrato bom. João Diogo, Thiaguinho e Pedro Bortoluz. Esse é o time do técnico Itamar Schulli no 4-3-3, tá? Eu acho que vai espelhar o time do Petrolina no 4-3-3. O time do Santa 4-3-3 para esse jogo... De logo mais às quatro e meia da tarde. Por que às quatro e meia da tarde? Porque a Rede Globo agora, ela comprou os direitos de transmissão e ela está colocando um novo horário é, para as transmissões, para alguns jogos. E por isso ela abre a grade na, nessa terça-feira e muda é, completamente a sua programação para colocar o, o futebol é, regional às quatro e meia da tarde na terça-feira, tá? É, bom... Ainda falando sobre é, o, o jogo em si, né? a verdade é que o time do Santa precisa vencer por conta dessa situação aí, mas ao mesmo tempo vai dar uma tranquilidade. Né? O Santa aqui, no último jogo, a equipe tricolor conseguiu a vitória sobre o time do Porto. Vocês lembram, né? o Santa Cruz conseguiu é, vencer o time do Porto uh, jogando é, fora de casa esse jogo. Né? O Santa Cruz conseguiu fazer 3x1 no Porto, lá em Caruaru, e conseguiu também, é, em, em, aos poucos, também entrosar o time. Porque o time do Santa, sinceramente, torcedor, para o pouco tempo, para o, o dinheiro que o Santa tem, que é mínimo, o Santa hoje conseguiu fazer um time arrumado. Um time que perdeu no detalhe um clássico para a equipe do esporte, quando o zagueiro saiu jogando errado. É, o time do, do Santa perdeu para o Náutico, porque o segundo tempo do Náutico foi muito melhor. Até a nível físico, o Santa Cruz caiu é, fisicamente, mas tem jogo contra o Retro atrasado aí, que é no estádio do Arruda, e o Santa Cruz vai ficar, é, depois desse jogo contra o Petrolina, é, são três jogos contra a equipe do, do Retro, no estádio do Arruda, depois o Santa joga no Arruda também, contra a equipe do Afogados, e por último o Santa Cruz enfrenta o Central é, em Caruaru, esse jogo do Santa contra o Central em Caruaru, é o último jogo. Então, é, é um, um adversário direto, o Petrolina, hoje, para que o Santa possa já eliminar o Petrolina nessa briga de calendário do próximo ano. E aí vai ter o direito de jogar contra o Central também. Dependendo do Central, que joga contra a equipe do Esporte, né, nessa quarta-feira, poderá ser que no último jogo o Santa Cruz já esteja classificado para a Série é, para a Série D em 2025, quer dizer, e aí o Santa classificado também para o Campeonato Pernambucano, aí vai para as semifinais, se for o caso, direto, ou vai para as quartas de final, mas obviamente vai ter mais jogos pela frente, porque naturalmente hoje o Santa Cruz só teria é, mais três jogos, é, mais quatro jogos na verdade, ele tem cinco jogos, seria mais quatro jogos, nove jogos ao total, mas se passar, aí sim, vai ganhando o jogo, vai ganhando o jogo, e vai, quem sabe, até para a final do Campeonato Pernambucano. Então, é esse o momento do Santa. É jogar tudo. O Santa Cruz não tem boa lembrança. No ano passado, como eu falei, o Algoz do Santa foi o time do Petrolina. Tirou o Santa Cruz nas semifinais e foi para a Série D e para a Copa do Brasil o time do, o time do Petrolina, a Fera Sertaneja. É jogo, é jogo. É jogo bom de se ver. Acho que o Santa vai ter uma entrega muito boa nessa partida. A conscientização. É, o time, inclusive, foi com antecedência, né? Foi no domingo para o jogo de hoje. Então, 
Vamos ver um grande jogo hoje, torcida tricolor. Olha, like, joinha, gostei, comenta aqui embaixo, importante demais. Quero que você fale, que você pegue esse link aqui, joga nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter, marque seus amigos aí, tá bom? Mas, ó, like e joinha não custa nada, né? A gente sempre pede a vocês aí, então dá essa moral pra gente. Valeu, galera, muito obrigado, um grande abraço, fica na paz de Deus. Tchau, tchau, valeu! Música